Ô, galera, é o seguinte, eu tô pintando aqui um suporte para colocar o step atrás da Doblo Cargo. A Doblo Cargo, ela não tem step na, na porta traseira, tem o um step embaixo. Então eu vi na serralheria e com o desenho que a gente viu na internet, eu acabei fazendo isso daqui. Agora eu tô pintando ele aqui e vou mostrar para vocês aonde que vai ser. o step e agora a gente vai colocar o step vai soldar o suporte do step aqui na porta eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho como é que vai ficar beleza porque aqui embaixo aqui a gente vai colocar ah eu tô na serralheria VRS serralheria tá bom falar com o Valmir cara é muito gente boa viu? o telefone dele é 988353231 liga lá com o cara no portão da hora também e aí a gente vai colocar aqui, daqui a pouco eu mostro pra vocês, tá bom? Valeu, galerinha! Aí, galera, como eu tinha prometido, olha só como é que ficou a doblozinha com o suporte do step. Uau! Foi feita a solda aqui na dobradiça. Foi feita a solda aqui embaixo na dobradiça. Coloquei uma chapinha de ferro lá dentro e depois eu vou mostrar melhor pra vocês como que ficou. Uma chapinha de ferro lá dentro. E dois parafusos pegando no guia. Quem é motorista sabe quem é, troca pneu, mexe alguma coisa, sabe o que é o guia. O guia é onde, lá na roda do carro, lá na roda, onde você coloca o pneu, lá no suporte, no disco, tem dois ferrinhos que fica assim, pra frente, assim. Aí a roda encaixa certinho, depois você coloca os parafusos. Mas olha, olha a estética do carro, como ficou já diferente. Aí ali vai fazer uma capinha, que ela é artesã, como você já sabe. Abertura da porta. Ah, ainda não está encostado. Se você observar aqui, ó, ele está balançando. Aí aqui eu vou ter que fazer um furo na lata, ainda vou fazer um furo na lata, botar uma chapa por dentro para poder travar essa base direto na lata, para não ficar esse saculejo aqui, esse balanço, entendeu? E aqui, ó, a abertura da porta ficou... A porta ficou pesada agora. A abertura da porta é isso aqui, mas não vai prejudicar a dobradiça, que é a mesma. A porta antes, ela abria tudo. Ela abria tudo, agora ela não vai poder abrir mais porque tem um pneu aqui, ó. Então, ela abre até um tanto. Ela abre bem aqui, pra vocês observarem aqui. Ela abre bem e fica. Entendeu? Ah, e a solda por dentro. Não dá pra ver solda, ó. A dobradiça tá normal, não mudou nada na, na parte externa. Se caso não deu certo, esse que a gente fez. Ó, tá vendo o, o balanço? Esse balanço não vai ter mais na hora de fechar a porta. A porta tá fechando normal. Belezinha, galera? Ficou bom, ó, a estética do, do carro. Ficou aqui, ó. Se você observar aqui. Olha lá. Tá vendo? Ficou bom. Eu achei que ficou bem legal. A gente conseguiu entortar um ferro quadrado. O rapazinho botou o peso dele em cima desse ferro aqui e foi envergando ele aqui, ó. A gente fez isso aqui. Na internet ele custa em torno de 450. A capa pra esse aqui custa mil e pouco. O material... Ele me cobrou 50 reais e foi feito o serviço. Beleza? Galera, lembra que eu falei aqui, ó? Vem cá um pouquinho pra vocês dão uma olhadinha aqui, ó. Fora os quatro furos da, do pneu, da roda, pra você colocar, tem esses dois pinos guia. Esses dois buracos aqui é chamado de pino guia. E olha aqui, ó. ó olha aqui, vou mostrar pra vocês. Agora como é que ficou sem o... No lugar, ó. Dá uma olhadinha como é que ficou. Tá vendo? A peça ficou firme, a porta abre e fecha normal. Ficou aqui esses dois parafusos aqui com solda normal. É, aqui foi colocado o parafuso e solda por aqui, por trás aqui. A gente entortou esse ferro, era uma barra reta. A gente entortou ela e essa outra aqui também, a gente deu uma pequena entortada nela. Nesse bico aqui, a gente achatou o ferro para poder pegar a melhor solda. E botei um, uma chapinha de ferro entortada em L aqui, certo? Para poder ajudar e tampar um pouco também para ficar mais, mais bonitinho. Aí agora eu vou mostrar para vocês a colocação do pneu. Gente, ficou muito legal, muito parecido com, com o original que a gente compra, que eu falei para vocês que custa 450 reais, daí para frente. Você vai achar até mais barato às vezes. Mas o serviço o cara me cobrou 50 reais para isso aqui. Eu levei meu material, como eu falei. Agora eu vou colocar o pneu. O pneu, quando ele é colocado no original, ele tem um caroço aqui e o pneu é colocado nessa parte funda, lá nessa posição. Mas como eu fiz ele raso, eu não vou poder colocar a parte funda lá. A parte funda vai ficar virada para fora. 
Então vou ter que colocar essa parte virado pro carro. Daí você vai pegar aqui, mira. Vem cá pra vocês dar uma olhadinha aqui pertinho, não sei se dá pra vocês verem, ó. Vocês miram aqui, ó. Pronto. Aí aqui a gente coloca a porca. E ali vai fazer uma capa pra nós. Já né, foi ali? convocada, né? Já foi convocada a fazer a capa. Nunca fiz uma capa pra um pneu, vai ser a primeira. Por que, que eu tirei agora? Porque eu vou ter que fazer um outro processo, um outro serviço aqui. Se vocês observarem aqui, tem um buraco no meio. Não foi eu que fiz. Vamos observar. Pra minha sorte, é... já veio esse buraco nessa chapa grossa. Eu vou ter que fazer um furo aqui, atravessando essa lata. Tá vendo como não atrapalhou? Saindo aqui. É, do lado de dentro aqui. E eu vou colocar uma outra chapa por dentro. Pra poder essa base não ficar balançando, ó, igual tá agora. Se vocês observarem de lado aqui, acho que vai dar pra vocês verem ela balançando, ó. Olha de lado aqui, ó. Vamos ver de lado Dá uma olhadinha, galera. Ó, tá vendo como balança? E se eu ficar andando com o carro nessa posição e tripidando, ele vai acabar quebrando a solda. Eu não sei se quebra, porque esse aqui... Ah, e outra coisa. Não faça com solda eletrônica, faça com solda MIG. Porque é melhor pra vibração do carro. Não solta, o negócio é bom. Aqui atrás a gente vai colocar EVA ou algum tipo de borracha, chinelo, ou um pedaço de chinelo, ou, mas é certo, é EVA. Ah, que ele vai nesse espaço. Isso, né? nesse espaço aqui, pra... A tinta ainda tá fresca, ainda que eu pintei pro cara poder soldar. Percebi. É. é... Ele não precisa, não precisa ficar encostado na lata de uma vez. Galera, se você tiver com vontade de fazer, faça. Na parte de baixo do carro, onde estava o step, que é o original desse tipo de carro aqui, porque isso aqui só é colocado na Doblo Adventure. Ou em outros carros que tem a roda atrás. No meu caso, eu tava com essa ideia de colocar aqui. A parte de baixo, eu vou colocar água. Vou colocar um galão de água. Vou achatar esse galão de água de alguma forma. E colocar lá embaixo com duas cintas. E colocar um adaptador para quando estiver enchendo tudo certinho. A ideia é essa. Eu fazendo aquilo ali, eu vou mostrar para vocês também. Vai eliminar os canos lá em cima. Ah, sim. Bem pensado. Vai ser eliminado esses canos que estão aqui em cima. Que é o que faz a volta em cima do carro. Ficou legal esse negócio aqui em cima aqui. Mas a quantidade de água é pouco. E embaixo fica melhor. A água fica fresquinha e tal. E é isso aí. A hora que eu fizer o serviço aqui, eu mostro pra vocês. Galera. Ai, e lembrando também que... Olha onde você arrumou esse ferro aí. Ah, o negócio aqui é economia, né? É verdade. Bem lembrado, Li. Bem lembrado. Galera, este ferro, isso aqui, isso aqui, tudo aqui, foi arrumado em ferro velho. Você vai no ferro velho, procura lá o ferro que você precisa. Mais ou menos a ideia tá aqui a base. A medida, eu não vou dar medida porque... Você vai ter que medir na hora que você quer, se você quer mais pra lá, mais pra cá, mais pra cima, mais pra baixo. Não pode tampar a placa e não pode tampar totalmente isso aqui. Mas se caso tampar, eles vendem uma, uma peça que encaixa aqui, que daí ele fica maior. Que é pra você poder abrir, abrir a porta ali, tá bom? Mas depois que eu te deixar prontinho, prontinho, eu vou mostrar pra vocês legalzinho. E você não achou ele assim, né? Tortinho. Não. Ele era tipo, como que chama? Um corrimão, né? É, ele era um corrimão, era um ferro. Ah, outra coisa, o ferro tem que ser grosso. Não precisa ser maciço, porque senão fica muito pesado. Mas tem que ser um ferro bem grosso para aguentar o tranco de aguentar o pneu e as vibrações de você passar em lombada, passar em buraco. Isso aqui, esse ferro era, era um ferro comprido, grosso, comprido igual um cabo de vassoura, igual aqui, ó. Pera aí, só um minutinho. Ó, era comprido igual esse cabo de vassoura aqui que vocês estão vendo aqui. Era comprido assim. Aí a gente encostou na parede, o rapaz subiu e foi, com o peso dele, ele foi entortando. A barra grande, a barra toda, não um pedaço pequeno, porque pedaço pequeno você não consegue entortar, mas a barra todinha. Aí a hora que ele conseguiu entortar, a gente cortou no, na medida que a gente colocou aqui, o ferro passou um tantão pra cá, um tantão pra lá, a gente cortou na medida que precisava e a medida é essa. Galera, não faça com solda eletrônica, faça com solda mini, tá bom? Agora aqui eu tô dando acabamento final na, na parte onde foi a solda, pra quando eu abrir a porta encostar aqui certinho aqui. Galera, agora finalizando o vídeo, eu vou mostrar para vocês como é que ficou o step. Já andei com ele, ficou muito legal. Colocadinho aqui, ó. Dá uma olhadinha no step aqui, ó. Ficou chique demais. A armação aqui em cima, parece que foi comprado, ó. Tá vendo? Foi pintadinho, tudo certinho, ó. Essa parte aqui, ó. Atrás dele. Na parte do parafuso eu coloquei uma, um tipo de uma espuma, alguma coisa assim. Dois parafusos com a parte de engatar a chave diferente. Coloquei essa, esse laça-gata aqui, ó, abraçadeira, que o, o pneu não ficar balançando muito, entendeu? Ele não tem perigo de cair, porque o que segura o pneu é essa base aqui. Isso aqui é só para ter um controle. Então quando eu abro a porta aqui, o pneu vem junto. 
E aqui dentro, nessa parte aqui do. Essa parte aqui, atravessei uma chapa aqui por dentro aqui e coloquei uma, uma chapa de ferro, atravessei uma porca. Inclusive a porta do carro tá fechando até melhor. Tem uma porca aqui no meio, naquela chapinha quadrada que eu falei, tem uma, uma porca grossona, ligado na, na lata do carro. Galera, ficou muito legal, muito legal. Aí eu comprei a capa, comprei essa capa aqui no Mercado Livre, R$35,00 mais uns R$11,00 do frete. Como que ficou? Olha só. Galera, ficou muito legal. É outro nível, outro nível de carro. Ficou muito bom. E a parte de baixo, a parte de baixo, eu vou colocar um galão de água de 50 litros. E esse galão de água de 50 litros, ele vai ficar preso pelo próprio suporte do pneu que estava embaixo do carro. Quem tem uma doblô já sabe como é que é. É só tirar aquela parte de plástico e usar a parte de ferro, a armação de ferro que já tem ali. E vai ficar muito legal. Ah, mas não vai pesar? O carro não vai ficar baixo? Não, porque você só vai encher de água quando você chegar no camp. Aí você encosta o carro onde tem água, enche o galão de água. Eu vou mostrar para vocês no decorrer quando a gente for acampar. Por esses dias a gente vai acampar de novo, não sei, não lembro agora o nome da cidade, quem sabe é ali. É isso aí, conforme a gente vai fazendo eu vou mostrando. Depois eu vou fazer um novo vídeo mostrando pra vocês como que tá a casa. Houve várias mudanças dentro da casa. Galera, galera, não esquece de dar um joinha. Se inscreve no canal quem não se inscreveu ainda. É aqui, ó. Beleza?